Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот коробочка белая, непонятная, да, ну вы, наверное, уже по названию ролика поняли, что здесь в этой коробке э, AI-модуль от компании SIY второго поколения. Ну а коробка белая, потому что мне отправили его сразу после релиза и, видимо, еще не успели напечатать принты. Сейчас, если вы закажете этот модуль, конечно, он будет с фирменным принтом. Итак, давайте смотреть, что у нас там внутри. Если вы уже смотрели обзор на AI-модуль первого поколения, то тут, в общем-то, все упаковано то же самое. Вот такой вот модуль. Он стал чуть-чуть крупнее, это мы сейчас позже посмотрим. И провода. Здесь все необходимые кабели для подключения этого модуля на вашем дроне к камерам и воздушному юниту от SIY. Есть кабель для внешнего питания, а также кабель для подключения к юнитам и камерам SIY фирменные. Больше в коробке ничего нет. Давайте поподробнее сосредоточимся на этом модуле. Он стал немножечко крупнее, чем первая версия. Его размеры это 52,5 см. Абсолютно квадратный. По толщине 27 Миллиметров. Прошлый юнит был немножечко потоньше и, по-моему, он был 43 на 43. По весу данный модуль весит 88, чуть больше 88 грамм. Ну, тоже грамм на 20 потяжелел, но это не критично, совсем чуть-чуть. Теперь давайте быстро пробежимся по интерфейсам. На одной из сторон у нас есть порт для microSD-карты, она служит для конфигурирования данного модуля. Далее есть серийный UART-порт. HDMI выход, на другой грани у нас порт питания, индикатор питания и два LAN порта. Ну и на следующей грани кнопка резет и кнопка индикации статуса. Данные индикаторы и кнопку немножечко перенесли на другую грань. В первой версии все было здесь на одной грани. А, ну и вы спросите, а что собственно поменялось во второй генерации? И самое главное, что здесь добавили, во-первых, это увеличили вычислительную мощность данного модуля до 10 топс, то есть в два с половиной раза. В предыдущем модуле было 4 топс. И теперь он может вследствие этого распознавать не только определенные какие-то типы объектов, таких как люди или транспортные средства, но и вообще любые объекты. Вот это очень большой плюс. Теперь давайте немного я вам расскажу о подключении. Я рассказывал об этом в прошлом ролике, но повторюсь и здесь. Итак, для подключения в первую очередь нам понадобится вот этот кабель, Y-кабель. Этим кабелем мы сможем подключить питание к этому AI-модулю, вот с помощью этого коннектора. А второй коннектор подключаем в LAN-порт. В какой LAN-порт подключать абсолютно не имеет смысла. То есть эта система работает не в разрез, а просто как э, дополнительный узел в сети. А, ну и, собственно, вот этот коннектор мы вместо камеры подключаем в Ethernet-порт воздушного юнита, либо в Ethernet-порт коммутатор. Также у нас отдельно есть кабель питания, с помощью которого вы можете запитать данный модуль, если вы будете подключать каким-то сторонним коммутатором. Далее у нас есть два провода для камеры. Провод с более широким разъемом у нас э, подключается к камере на подвесе от компании SIY. А, соответственно, второй коннектор мы подключаем во второй LAN-порт. Либо вы можете подключить вместо камеры его к свечу с помощью вот этого провода. То есть э, вот этот э, коннектор мы можем свободно подключить к коммутатору, к комплектному коммутатору SIY, ну, либо к какому-то другому совместимому коммутатору. И, в общем-то... На этом и все подключение. Если у вас отличается IP-адрес камеры от 25-го, 192-168-144-25, то, конечно, вам нужно переконфигурировать данный модуль на адрес камеры, который вы будете отслеживать. То есть у меня, например, будет камера с адресом 26, мне нужно туда внести соответствующие настройки. Потому что по умолчанию этот модуль настроен на 25 адрес. Еще раз повторюсь, что данный модуль работает только с камерами SIY и камерам друг, другого стороннего производителя. Его, к сожалению, не подключить. Ну что ж, а теперь давайте я его быстренько поставлю на свой гексокоптер. И мы перенесемся в поле, где потестируем новый функционал. Итак, перед летным тестом я немножечко расскажу о новой версии приложения, с которой необходимо использовать этот второй AI-модуль. Вот сейчас я вам буду показывать. Смотрите, версия приложения у нас 
5, 15, 710. Это последняя версия на текущий момент. И у нас здесь ряд изменений в части иконок, касаемо э, iUnit второго поколения. Вот смотрите, вот здесь в правой части у нас находятся три иконки, отвечающие за включение распознавания объектов за режим гайдит вот эта иконка и желтая иконка это режим связи камеры с полетным контроллером эта иконка обязательно должна присутствовать гореть иначе у вас не будет работать режим гайдит в правой части у нас появился вот такой значок замочка он у нас теперь отвечает за режим распознавания любых объектов. Я сейчас чуть позже покажу. В левой части у нас появилось меню выбора AI модели отслеживания. Нормальный режим, режим для отслеживания изоляторов и режим T. В обычном, в нормальном режиме, когда у нас не включен режим отслеживания любых объектов, вот этот вот, то этот модуль работает так же, как и модуль первого поколения. Если он в кадре видит ограниченный перечень, объектов для отслеживания это люди машины лодки самолеты то он обводит его в рамку и позволяет его выделить для отслеживания конечно для этого у вас должен быть обязательно включен режим отслеживания вот этот вот значок но теперь смотрите в модуле второго поколения мы можем нажать на вот этот значок появится индикация а и и после этого выделить любой объект вот например вот эти качели и видите камера автоматически переключилась на их отслеживание теперь мы можем свободно приближать объект и он будет держаться в кадре я так понял эта система работает на основе того что когда мы выделяем какую-то область изображения модуль создает модель этой области и уже ее отслеживает и, как видите, получается у него довольно-таки неплохо. Даже на большом увеличении. Вот сейчас я прям максимально приблизил. Вот только он уже на максимальном 180-кратном увеличении потерял. Давайте еще раз. Приблизим. Вот этот узел он держит. Просто ему нужно давать время, чтобы он фокусировался и AI-модуль получал нужную информацию. Вот сейчас на максимальном 180-кратном зуме у нас э, идет отслеживание и камера прекрасно все это держит в кадре. Также если мы включим режим Guided и переведем дрон в этот режим, то соответственно модуль начнет управлять дроном и будет стараться следовать за этим объектом. Ну и теперь давайте я сейчас снова приближу качели и попробую дрон подвигать вручную. Вот смотрите. Вы можете обратить внимание на вторую камеру. Я ее сделаю максимально большой. Чтобы вы понимали, как двигается дрон. Камера стабилизируется только по наклону, по крену она не стабилизируется. Но тем не менее вы видите, как я перемещаю дрон максимально как угодно и тем не менее и модуль не теряет объект из кадра и продолжает его отслеживать вот это и есть основное отличие если в обычном режиме мы просто двигаем камеру то в режиме отслеживания любого объекта можем сфокусироваться абсолютно на любом объекте конечно не забываем что у вас должен быть включен режим отслеживания то есть вот эта кнопочка не должна быть перечеркнута если она перечеркнута у вас ничего выделяться не будет что же ознакомились с новым функционалом а теперь давайте проверим его на практике Итак, приехали в поле и сейчас э, тестируем AI модуль 2 второго поколения э, проведем мы немного тестов сегодня ветрено э, значит попробуем сначала как он в обычном отслеживании работает как он работает в отслеживании любого объекта посмотрим ну я как человека буду отслеживать а также попробуем отслеживание транспортного средства в режиме any object то есть в режиме любого объекта ну и посмотрим э, на дальнике выберем какой-нибудь объект и попробуем камеру зафиксировать так поехали итак сейчас мы попробуем как AI модуль будет отслеживать в режиме любого объекта any object итак сейчас я попробую выделить себя включаем режим отслеживания включаем режим any object выделяю себя вот выделил и сейчас он в статичном режиме уже меня отслеживает как видим в режиме any object все происходит Отслеживает, не сбивается. Вот я сейчас пройду к нему. Так, а теперь давайте включим режим Guided. Посмотрим, как он будет работать в режиме Guided. Активируем режим Guided. 
Итак, дрон теперь следует за мной. Вот я сейчас отхожу, и дрон потихонечку, потихонечку за мной летит. В общем-то, работает все абсолютно так же, как и в режиме отслеживания человека. Вот я сейчас пошел в сторону, остановился, и дрон продолжает следить за мной. Как видите, я ничего не делаю на пульте. Вот он меня отслеживает. Сейчас я иду на него. Итак, режим Any Object в паре с Guided работает хорошо. А сейчас попробуем то же самое, но с автомобилем. Итак, переключаемся в режим Any Object, выделяем машину. Вот он в режиме Any Object. И включаем режим Guided. Поехали! И вот сейчас он в режиме Any Object следует за автомобилем. Ну, то есть, как и первая версия модуля, он, в принципе, в целом хорошо справляется. Как видите, рамка уже больше, гораздо больше. Но, тем не менее, он не теряет автомобиль. Вот даже на повороте. Я сейчас прервал отслеживание, потому что рядом береза. Но, тем не менее, вот он все равно старается держать объект в кадре. Вот я переключился опять в режим гайдит. И он опять вот следует за машиной. Все равно к ней приближается, видите? Я переключился, немножечко его скорректировал. Так, ну сейчас он сильно улетел, сильно. А вот, в общем-то, так это работает. Неплохо, неплохо. Так, ну а теперь давайте посмотрим, как дальний объект он отследит. Сейчас очень сильный ветер, поэтому на большом зуме, конечно, могут быть проблемки. Итак, смотрите, вот дальний объект, я его выделяю. Сразу камера переводится, центрируется, фокусируется, и теперь мы можем его потихонечку приближать. Вот на 25-кратном зуме удерживает модуль, удерживает. Объект сложный для отслеживания, он на фоне неба, поэтому теряется периодически фокусировка. Но тем не менее, вот 180 практически крат, я его приблизил, и объект удерживается в центре нормально. Дрон при этом вот так вот висит, вот в таком вот состоянии. Так, давайте теперь посмотрим что-нибудь э, в районе деревьев каких-нибудь. Так, ну давайте приблизим э, вот эти, к примеру, кусты. Выделяем их. Все, он взял их в кадр. И приближаем потихонечку. Вот это дерево, какое я и хотел. Приблизилось и держит. Да, 30-кратный зум сейчас. Ветер сейчас довольно сильный, дрон покачивается, но тем не менее камера себя нормально ведет. Я сейчас приближу до максимума. Сначала 30-кратный зум, а теперь цифровой. Вот верхушку деревьев. Но обратите, кстати, внимание, на большом увеличении модуль уже, уже немножечко теряет объект. Вот сейчас я поменьше сделал, и он вот эту вот модельку, видимо, он запоминает в памяти отрезок, да, какой я выделил, и таким образом его пытается удерживать. А теперь давайте посмотрим, как дрон будет себя вести, если я попробую его немножечко подвигать. Смотрите, сейчас я приближаюсь плавно, и он держит объект в кадре. Вот сейчас я затормозил. Было небольшое качание, но не потерял. Опять же, сильный ветер, учитывайте это. Сейчас полетел назад, бросил. Все, вот он остался. Сейчас влево-вправо. Вот влево лечу, вправо лечу. И объект продолжает держаться в кадре. Что ж, неплохо. Неплохо, неплохо. То есть вы можете не переживать. В случае чего, если двинете случайно дрон, объект в кадре вот продолжает отслеживаться. И я даже его могу продолжать приближать. Что ж, неплохо. Эта функция действительно для этого юнита очень пригодилась. И существенно расширила его функционал. Ну что ж, идем на посадку. Ну 
традиционно в конце немножечко выводов по данному модулю. Это все также отличное дополнение для вашего дрона на базе оборудования от компании SIV. Это очень хорошее дополнение для камеры с зумом, таких как ZR30 и даже для камеры A8 отлично подойдет, потому что модуль умеет хорошо работать с зумом. И самое главное, то что наконец-то он теперь может отслеживать абсолютно любые объекты. Выделили и он уже, дрон, готов за ним лететь. Да, этот модуль не идеален, он, конечно, иногда может потерять объект из кадра, но, скажем так, в 90% случаев проблем с отслеживанием нет. Немаловажно то, что он легкий, компактный, легко подключается к этой системе SIY и существенно расширяет возможности вашего дрона. Что ж, ну а на этом у меня все. Как видите, у меня на дрончике уже стоит вот такой вот интересный модуль, о котором пойдет речь в следующем видео. Поэтому, чтобы не пропустить, можете подписаться Подписаться на канал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока!